Président, merci, M. Kenney, entre autres, pour vos mots sur la section d'appel des réfugiés. C'est vrai que j'ai travaillé fort là-dessus. Je suis heureux, honnêtement, de la retrouver dans la loi et je constate, effectivement, vous avez raison, qu'elle est même bonifiée par rapport à la version qui est actuellement dans la loi et non mise en ordre, en vigueur. Par contre, je, je, je suis déçu que cette section-là ne s'applique pas à tous les cas. Parce qu'à mon sens, la, na la nature même d'une section d'appel, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur en première instance. Et euh, ben, on ne peut pas savoir s'il y a eu des erreurs en première instance avant d'en de, euh, appeler en deuxième instance. Euh, je sais que, que, que vous n'aimez probablement pas ça, mais je vais essayer de, de voir un peu, de, de, de simuler, de, de, de regarder un cas hypothétique qui pourrait se produire avec la nouvelle loi. Euh, supposons qu'il y a quelqu'un qui arrive ici, qui demande le statut de réfugié, et que, euh, de l'avis du, du ministère, ce n'est manifestement pas un demandeur de réfugiés, euh, manifestement pas quelqu'un qui correspond à la définition, mais que le fonctionnaire qui traite son dossier le trouve sympathique et décide de lui accorder pareil, même si, selon vous, ce n'est manifestement pas le cas. Est-ce que vous pourriez envisager, à ce moment-là, utiliser les le pouvoir prévu dans la nouvelle loi pour faire appel et casser la décision de première instance euh, qui, euh, qui accorderait le statut de réfugié? Parce que le ministre aussi peut appeler. Euh, nous prévoyons dans euh, le, le paquet de réformes une augmentation des interventions de ministre, du, du, des représentants du ministre auprès de sections d'appel et euh, potentiellement auprès de la Cour fédérale. Donc, euh, il y aura des ressources supplémentaires pour euh, davantage des interventions légales euh, sur les cas d'intérêt. Donc, ce que vous dites, c'est que même le ministre, dans certains cas, pourrait demander un appel pour faire casser une demande accueillie favorablement de statut de réfugié. Euh, je dirais que euh, nous ajoutons les ressources disponibles pour, effectivement, les avocats du gouvernement à faire les interventions auprès des, des décideurs de, 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 des audiences à la section de protection, à la section d'appel et à la Cour fédérale, je, selon s'il y a des cas importants qui, euh, avec les implications euh, à long terme de, voilà. des politiques de, de, de l'asile. C'est prévu dans la loi que le ministre peut en appeler. Donc, c'est parce que vous pourriez penser qu'il y a des cas où ça pourrait être pertinent que le ministre appelle une décision. Des fois, nous, nous, nous déjà euh, font les, euh, les, les, les appels. Nous, nous, euh, nous, 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 des fois, nous, nous voilà. demandons de la Cour fédérale de faire les révisions okay. des, des décisions de la CIAC. Alors, ma, ma question, ce que j'essaie de comprendre, c'est pourquoi est-ce que, de façon générale, vous pensez que le ministre devrait avoir le pouvoir d'appeler en cours, euh, en section d'appel, certaines décisions, mais que vous vous enlevez vous-même ce pouvoir-là pour des gens qui viendraient de pays dits sûrs. Est-ce que ça ne deviendrait pas, au contraire, plus pertinent, puisque, selon vos prétentions, c'est encore moins probable que quelqu'un soit un réfugié en partir de ces, ces pays-là? Pourquoi est-ce que vous-même, vous vous enlevez ce pouvoir-là d'appeler d'une décision qui serait favorable? Écoute, tout d'abord, nous, 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 nous ne prenons pas, nous ne... Euh, Uh, we don't take away une, une droite d'appel qui existe dans le système actuel uh, pour les demandeurs provenant des pays désignés sûrs parce qu'ils auront toujours accès à la Cour fédérale, qui est le cas actuel, qui effectivement va au-delà de, au de, au de nos obligations selon la Charte des droits et libertés. Oui, mais, 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 mais écoutez, la section d'appel. Oui, mais parlons de ça, monsieur, monsieur le Président. Je dois souligner que la plupart des, des pays de l'Europe occidentale, dont la France, dont l'Allemagne, dont l'Irlande, euh, ont les processus pour accélérer les traitements des demandes d'asile oui, provenant de tels pays. Je, et, 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 je, vous avez eu l'occasion, Monsieur le ministre, de, de présenter votre argumentaire. Moi, j'essaie juste de bien comprendre la logique derrière ça. Il y a évidemment les défendeurs des réfugiés qui veulent que les réfugiés puissent en appeler. Ça, c'est une chose. Dans la loi, vous avez mis des dispositions pour que vous, vous, le ministre, puissiez en appeler à la section d'appel. Si vous avez mis cette disposition-là, c'est que vous prévoyez qu'il y a des cas où ça peut être pertinent. Pourquoi est-ce que cette disposition-là n'existe pas pour les pays sûrs? Vous vous enlevez comme ministre la possibilité d'appeler une décision favorable 
de gens en provenance de pays où vous croyez que c'est très peu probable que ces gens-là soient des réfugiés. Il y a, il y a, rien, il y a une contradiction. Il n'y a là. rien dans la réforme pour enlever un tel droit d'appel parce qu'il n'y a pas un droit d'appel. Nous ajoutons, nous ajoutons une, 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 un processus de justice supplémentaire pour la grande majorité des demandeurs d'asile, mais ça n'appliquera pas pour, pour les gens qui viennent des pays où la grande majorité, je parle de... Oui. 90 sont déboutés à la CISR. Si une personne venant d'un de ces pays spécifiés-là est acceptée, est-ce que dans la loi, vous avez la possibilité d'en appeler? Euh, les gens qui… les réfugiés déboutés de provenant des pays euh, désignés sur s'ils sont euh, acceptés ils auront ils, ils auront ils auront ils auront vous avez la possibilité you know, got to have one person speaking at a time ils auront le droit de faire un appel à la cour fédérale non, mais non, pas à la section d'appel je vous demande vous le ministre est-ce que vous si quelqu'un est accepté est-ce que vous avez le droit de faire un appel à la section d'appel des réfugiés peut-être monsieur morton euh, notre conseil judiciaire peut Well, I, I would just reiterate what the minister uh, said. The uh, the authority is there as it is today that the uh, non, government can seek a judicial review. C'est simple. Là. Quelqu'un est accepté en première instance. Est-ce que le ministre peut contester à la section d'appel des réfugiés? Je vous demande pas une opinion philosophique. Je vous demande ce qui est prévu dans la loi. Est-ce que ça le permet ou ça le permet pas? C est, c est simple. Yes, the minister can appeal. Si quelqu'un vient d'un pays désigné. No, I'm non, sorry. Voilà, donc s'il vient d'un pays désigné, il n'existe pas. Donc, le ministre, dans la, dans la loi avec cette forme-là, dit si ça vient d'un pays désigné, je ne pourrais pas appeler même si quelqu'un est accepté. C'est plutôt paradoxal parce que le ministre prétend en même temps que c'est là des pays où c'est très peu probable que quelqu'un soit un véritable réfugié. Il n'y a pas là une contradiction le ministre, Non, le, le ministre peut, peut faire, dans une hypothèse, un cas hypothétique comme ça, le ministre peut euh, faire un appel à la Cour fédérale ou, ou faire une demande d'autorisation auprès de la Cour fédérale, mais pas auprès de la section d'appel. That's it. Ms. Chow. Mr. Thank Chair, um, just to you, I just want to formally say that um, I just now have the fourth report in front of me. Uh, that the committee accord priority in its work to consideration of Bill C-11. Ms. Chow, I reach C11. remind 